മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അവനിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന നീ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് മറന്ന് പെരുമാറുന്ന ശരിയാണോടി ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് ഇപ്പോ എന്റെ സഹോദരിയും പോയി എല്ലാരും പോട്ടെ ഇതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ലാത്ത ഗർഭമുണ്ടെന്ന് നീ ഇന്നലെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നമ്മളെ ഇടുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിന്നെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ രാം സിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഫൈൻ സൂക്കം എത്ര ദിവസം എടുക്കണം രണ്ടു വാരം അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തന്റെ മുറിയിൽ ഏതാ ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ വൈഫാ വൈഫോ ഒരു യോഗത്തിന് കൈ വന്നതാ ഞാനിങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണ്ടേ സാർ ഇവിടെ ക്യാബറെ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് തനിക്ക് റൂം തന്നു ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റേ ആരെങ്കിലും കൂടെ താമസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വാടക തരണം അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ റൂം വാടക ഞാൻ കണക്കിലെഴുതി ശരി സാർ മോർണിംഗ് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് വെല്ലൂർ പോയിരിക്കുന്ന പ്രധാനമാളി മടങ്ങി വന്നാലേ ഇതയക്കാൻ പറ്റൂ പുതിയ ഓർഡർ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ സ്റ്റോക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തി മൊനാലിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കാറല്ലേ പതിവ് മൊനാലി മോളും വരാൻ വൈകിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കാര്യം ഇതൊന്നും അല്ല അവരിവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാനിത് സുപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതല്ലേ സത്യം അതിപ്പോ ഞാനൂല് പറ്റി വിടർത്തിയ ആരാ പോയിട്ടിയ എടോ ഈ കമ്പനിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേർപ്പും രക്തവും ഒഴിക്കുന്നത് പ്രഭാകര മുതലാളിയല്ല ഞാനാണ് സ്റ്റോറിന്റെ താക്കോൽ സോമനെ ഏൽപ്പിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൊയാലി വർദ്ധിച്ചല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് സാർ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ തുറന്ന് ചരക്കിറക്കണം സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാർ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിനോട് കാത്തു കെട്ടി കിടക്കത്തൊന്നുമില്ല സോമ നീ എന്തിനെങ്ങനെ വേജാറാവുന്ന് സ്റ്റോക്കിരിക്കുന്ന മുറിയിൻ്റെ ആക്കോല് അതിന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ കണക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് നമ്മളെ പ്രസാദ സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് രണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ഒത്തു നോക്കാനുള്ള കുറിപ്പ് നമ്മളെ മലയാളി കയ്യിൽ എന്തിനെങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നു ശരി നമുക്ക് സ്റ്റോർ വന്ന് ചരക്കിറക്കി കൊടുക്കാം പറക്കി പറക്കി ി 
ചോദിച്ചു അച്ഛൻ സംസാരിക്കരുതെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം വരൂ മിസ്റ്റർ സോമൻ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നുപോയി അതിന്റെ പേരിൽ വാതയച്ചു വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും തയ്ക്കണ്ട പക്ഷെ സംസാരിക്കാതിരുന്ന അതിപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അപകട മരണമാണ് അച്ഛൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു രോഗിയാക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയെ പോലെയാണ് ഞാനിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ചുറ്റുപാടിൽ തൊഴിലാളികളുടെ മെമ്മോറാൻഡത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തൊഴിലാളികൾ അങ്ങേയറ്റം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ മെമ്മോറാൻഡം തള്ളിക്കളയരുത് അതൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും കഴിയും വേഗം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ തൊഴിലാളിയോട് പറയാം അച്ഛന് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ സോമനെ വിളിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രശ്നം മിസ്റ്റർ സോമൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാൽ കഴിവുള്ളത് ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ പ്രസാദിനോട് കൂടി ഈ വിവരം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് വേണ്ട കുഴപ്പങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണ്ട പ്രസാദിനെ തൊഴിൽ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടുത്തണ്ട മിസ്റ്റർ സോമന്റെ തീരുമാനം അച്ഛന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും മോളെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ അച്ഛൻ ഇത്ര ശബ്ദത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടേ മോളെ മുടുകാരിയിൽ തൂങ്ങുന്ന എന്റെ ജീവന് ഇത്രയേറെ വേലി കെട്ടണോ വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് അച്ഛൻ കൃത്യമായി പാലിച്ചേ പറ്റൂ ഓ അണി പന്നായി ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം ഡോക്ടർ എന്താ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്റെ ചെയ്യേ ഓ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഉഷയുടെ മുറി എവിടെയാണ് സാർ ഉഷയോ അതെ പ്രഭു കല്യാണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഓ ഡി എം പ്രഭുവിന്റെ മുറിയോ മുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് നിങ്ങളോ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവനോട് തന്നെ കഴിയുന്നു എന്താ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നശിച്ചുപോകാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പുരുഷനാണായതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനാണ് വന്നത് കാര്യം നമുക്കൊരു വീടുള്ളപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നത് സങ്കടമാണ് പക്ഷേ ആ വീട് നിനക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടും പറമ്പോ ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ ഭർത്താവ് കോടീശ്വരനാണ് ഞങ്ങൾ സുഖമായി ജീവിച്ചോളാം സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെയാണ് നിന്നെ കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് പറയാ ഒരു വീട് വെച്ച് താമസം മാറുന്നവരെ ദൈവചേത് നീ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഭർത്താവ് പണക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരാമെന്ന് പക്ഷെ എന്നെ അലട്ടാൻ വന്നേക്കരുത് പക്ഷേ എനിക്ക് ലഞ്ചിന് സമയമായി നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോകൂ പെട്ടെന്ന് വേഷം മാറി 
ദ്രാവിണനായി തീർന്നു സീതയെ ബലമായി പിടിച്ച് പുഷ്പ ബഹുമാനത്തിൽ കയറ്റി വാതിലടച്ചു അമ്മി വാതിലടച്ചിട്ട് സീതയെ രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി വെറുകൂണിലിരിക്കാം അയ്യോ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ ചൂടാക്കി തരാം നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല വരൂ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി അനുഭവിക്കേണ്ടവൾ ഗീതയല്ലേ അവൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രഷർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ കുറവ് അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഡോക്ടർ കണക്കുകൾ ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ കണക്ക് ശരിയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റോക്കിൽ കുറവുണ്ട് എവിടെയാ പിശവ് പറ്റിയത് സ്റ്റോറിന്റെ താക്കോൾ എന്റെ കയ്യിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാനല്ലോ അതവിടെ പോയി ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിരുന്നത് അത് ആരെടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും കുറവ് വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആണ് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ താക്കോലിരിക്കുന്ന എത്രത്തോളം കാലം എനിക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒക്കില്ല മലയാളി സ്റ്റോറിന്റെ താക്കോലി ഒരാളെ കൈ അപ്പിൾ നിർക്ക് ചരക്കിന്റെ കണക്കൊക്കെ വേറൊരാളെ കൈ ഇത് രണ്ടും ഒരാളെ കയ്യിൽ ആസുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊയ്ത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ സ്റ്റോറിന്റെ കണക്കുകളും താക്കോലും പ്രസാദ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അച്ഛാ പിശക് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ താക്കോല് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല സോമന്റെ ചുമതലയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ സ്റ്റോക്കിൽ കുറവുണ്ടായത് ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി സോമൻ താക്കോൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരു ജോലിക്കാരന്റെ സത്യസന്ധത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ തീരുമാനം എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വേദനയുമില്ല സ്റ്റോക്കിൽ എങ്ങനെ കുറവ് വന്നുവെന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവും ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റോറിന്റെ ചുമതല പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്കാണ് മണി പല്ലി കൊടുത്തി മണിയടിക്കാറായി വേഗം ചെല്ലി എന്നാ സ്ലേറ്റും ബുക്കും അമ്മയ്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്നാ താടിക്കാരനാന്ന് നിന്നും വരുമോ നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് വാ പിന്നെ ആ മാമൻ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം അച്ഛനോട് പറയരുത് പറഞ്ഞാലെന്താ പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞ അടിച്ചത് തൊലി ഞാൻ പൊളിക്കും വടാ പോ മുതലാളി ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ച് എന്നെ അവമാനിക്കരുത് ബാക്കി തരാനുള്ള പണത്തിന് എനിക്ക് ഒരു അവധി കൂടി തരണം എടോ സോമൻ താൻ എന്താ നീ പറയുന്നത് താൻ തരാനുള്ള പണം നമുക്ക് കിട്ടിയോടോ പണം കിട്ടിയെന്നോ അതേടോ തന്റെ കടം വീട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ ഒരാളെ കാലത്തെ വന്ന പണം കൊടുത്തിട്ട് പോയി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു കടങ്കഥ പോലെ ഇത്ര 
അധികം പണം തന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ച ആൾ ആരായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പൊളിക്കൂ ആളാരാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കുമോ തന്നെ പേരെന്താ ചിത്തു തന്നെ എന്നെ ഞാൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ഡിസ്മിസ് ആ കാര്യം എന്താ ഒരു ചായയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര തവണ തല്ലടിച്ചു തന്നെ ചെവി കേട്ടുകൂടെ നിനക്ക് ഓ കേക്കാമല്ലോ പിന്നെ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതലേ ഈ മുറിയിലേക്ക് ആഹാരം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട മാനേജറെ ഞാൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും എന്റെ പ്രൊപ്പർട്ടൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ പാർട്ട്നറാണ് എന്തുവാ പാർട്ട്നർ എടി കൊച്ചേ ഭൂമിയെ ചവിട്ടിയിക്ക് നിന്റെ പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോട്ടലിലെ ക്യാമറ ഡാൻസേരികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏജന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എം പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ യെസ് ഇയാളുടെ പേരേ സത്യവാൻ ഇട്ടുപോന്നല്ലേ ഇട്ടുപേ എന്തോ സംഭവം ഓ ദുഷ്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിച്ചിരുന്നു വെരി സോറി മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കുമായിരുന്നു യു ആർ എ നൈസ് ഗേൾ ഞാൻ നശിച്ചു ടീച്ചറ എന്തിനാ പാവ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാർത്തച്ചൻ ഹോട്ടലിൽ പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മിസ്റ്റർ സോമൻ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പോയി താക്കോല് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് ചരക്ക് കയറ്റി അയച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അതിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അന്ന് സോമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കോൽ മേടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല സാരമില്ല ഞാൻ പോയി താക്കോൽ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ഇനി പ്രസാദ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ താക്കോൽ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും നാളെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് രാവിലെ അസുഖം അല്പം കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരാതിരുന്നത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സാറേ ക്യാൻസർ അല്ലേ ചികിത്സോണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്റെ മോന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷമം ഷാൻ മിടുക്കനായിട്ട് വരും സാറേ നല്ല ചുണക്കുട്ടിയാ അതെ മുതലാളിക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് ചികിത്സയുടെ പുറത്ത് ഇരിക്കല്ലേ എപ്പോഴാ കാറ്റ് പോകുന്ന ആര് കാര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് സന്ധിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കയ്യിലെടുക്കും അയാളല്ലേ എന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയും ആർക്കൊരു സംശയം തോന്നില്ല അയ്യോ സാറേ അയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാമോ കാര്യം ശരിയാക്കിയാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുതലാളി ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടിയാൽ നാളെ സാറിന്റെ കയ്യിലിരിക്കും ഗീത ബീഡി കമ്പനി സോറി ഡോക്ടർ അച്ഛന് വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ മരുന്ന് കൊടുത്തയച്ചു അത് കുത്തിവെക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറെയും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം കുത്തിവെച്ച് പോട്ടെ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങ് വരാം ഡോക്ടർ ഇനി വരണ്ട ഓയ് വൈ വൈ അതെന്താ ഇനി ഈ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചാൽ മതിയെന്ന് വെല്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഓഹോ വെല്ലൂരുകാരല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തട്ടാനൊക്കൂ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്താണ് അവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എന്താ ഈ പൊതി അത് കുറച്ച് ജൗളിയാ ജൗളി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നതാ ഓണ കുടിയാൻ തോന്നുന്നു കൊള്ളാമല്ലോ ഇതാര് കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ അറിയാതെ കടം വീട്ടി ഇപ്പൊ ഇതാ ഓണക്കൂടി കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നു മറ്റേ ആളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇനി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു താടി പരമാവിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നോട് വരും അമ്മയോട് ഒത്തിരി നേരം സംസാരിക്കും അച്ഛാ മാമൻ വരുന്ന കാര്യം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അമ്മ തല്ലു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ 